مساء الخير دلوقتي هنكمل مع بعض الجزء الثاني من شابتر 3 which is adjusting the accounts اللي هو التعديلات على الحسابات كنا واقفين لحد السلايد رقم 26 كنا واقفين لحد adjusting entries for unearned revenues طيب من اسمها كده يعني ايه unearned revenues يعني أرباح revenues unearned لسه ما حققتهاش طيب هو بيعرف تالي بيقول لي receipt of cash that is recorded as a liability because the revenue has not been earned receipt يعني أنا استلمت الكاش that is recorded as a liability اللي أنا بسجله كـ liability أو التزام علي because the revenue الأرباح دي has not been earned أنا فعلا لسه ما عملش السيرفيس ديت او الارباح ديت ما كسبتهاش او ما سجلتهاش. مديني شكل توضيحي بيقول لي كاش ريسبت انا بستلم الكاش بيفور قبل الريفينيو ريكوردد ان انا اسجل الريفينيو. طيب بيقول لي ان ايرنيد ريفينيوز اوفن اكور ان ريجارد تو الكلام ده بقى بيحصل فين؟ عندك رنت ايرلاين تيكتس اللي هي التذاكر بتاعة الطيران سكول توشن المصاريف بتاعة المدارس ماجازين سبسكريبشنز وكاستمر ديبوزيتس اللي هي الحجوزات بتاعة العملاء طيب بعد كده ما زلنا في اون ايرنت ريفينوز بيقول لي كومبانيز ميكس ادجستن انتري الشركة او الشركات بتعمل الادجستن انتري دي to record the revenue that has been earned and to show the liability that remains. طيب فراحة كده الكلام ده معناته ايه؟ بيقول لي في الاول الشركة بتعمل ال adjusting entry ديت او التعديلات على الحسابات ديت to عشان record the revenue عشان اسجل بقى ال revenue that has been earned اللي انا خلاص دلوقتي كسبتها has been earned. And to, and to show the liability that remains وان انا كمان بوضح الالتزام اللي عليا ده طيب بعد كده بيقول لي the adjusting entry for unearned revenues result in decrease the debit to liability account and an increased credit to revenue account طيب. ايه بقى ال results او النتائج اللي بتحصل من عملية ال adjusting entry دي لل unearned revenues اول حاجه بيقول لي increase a debit الجانب بتاع ال debit بيزيد تمام to a liability account and an increase credit الجانب بتاع ال credit بيزيد to a revenue account طيب ده شكل توضيحي للكلام اللي احنا كنا لسه بنقوله بيقول لي adjust in entries for unearned revenue اول حاجه الجانب بتاع الليبيلتي بيقل تمام على حساب الجانب بتاع الريفينيو يعني انا لما اعمل ادجست انتري انا خلاص دلوقتي الان ايرند ريفينيو دي خلاص بقت ايرند ريفينيو فالليبيلتي او الالتزام اللي عليا هيقل والريفينيو هتزيد خلاص بقت دلوقتي مكسب بالنسبه لي تمام طيب اول هاو الكلام اللي احنا كنا لسه بنقوله ديكريز ادبت الجانب بتاع الديبت او الليبيلتي او الالتزام هيقل والجانب بتاع الكريدت هيحصل له انكريز خلاص الريفينيو ديت بقت ايرن دريفنز تمام الكلام ده يا جماعه بعد الادجستن انتري افتر ادجستن اكاونت تمام طيب اديني بقى مثال على الكلام ده بيقول لي اكزامبل اون جان 1 فونكس كونسلتنت ريسيف ذا استلمت ويني فور ساوزن دولار أربعة وعشرين ألف دولار فور أكارديا هاي سكول فور ثري مانسز رينت إن أدفانس من المدرسة اللي هي اسمها أكارديا هاي سكول لمدة ثلاث شهور كإيجار إن أدفانس يعني مقدم المطلوب منك شو ذا جورنال إنتري تو ريكورد ذا ريسيب أون جان فيرست طيب بالراحة كده هي مش الشركة دي ريسيب اخذت فلوس طيب يبقى الكاش يحصل له ايه؟ هيزيد هي اوريدي اخذت الفلوس طيب 
ده الجانب بتاع الاسيتس طيب الكلام ده مش بقى التزام عليا انا لسه ما عملتش الخدمه دي فده هيكون ان ايرند ريفينيو بال24 يبقى الجانب بتاع الاسيتس زاد والجانب بتاع اللايبيلتيز اللي هو الكريدت ده ده برضو شكل توضيحي للعملية اللي حصلت. الكاش زاد والان ايرند ريفينيو زاد في الكريدت وهنا الكاش زاد في الديبت. طيب. بعد كده بيقول لي ايه؟ شو ذا ادجاستنج جورنال انتري اللي احنا بقى كنا لسه بنتكلم فيها. الادجاستنج انتري خلاص انا يعني الان ايرند ريفينيوز دي بقت خلاص ايرند ريفينيوز هو مديني ال 24000 دول لمده ثلاث شهور طيب هو بيقول لي ايه؟ شوز ادجاستنج جورنال انتري ريكوايرد اون جان 31 يعني في نهايه الشهر الاول طيب احنا قلنا ال 24000 لمده ثلاث شهور طيب احنا كده عدى شهر واحد من اول جان 1 لحد 31 كده شهر واحد عدى خلاص هنقسم ال 24000 على الثلاث شهور عشان يديني قيمه الشهر الواحد عشان اعمل الادجستن انتري بتاعتي خلاص هقول الان ايرند رنت ريفينيو ديت لو تفتكروا في الجورنال اللي قبل كده كانت كريدت خلاص انا عايز اقفلها هوديها الناحيه الثانيه خليها ديبت والرنت ريفينيو هتزيد بقيمه ال 8000 نيجي نشوفها على الجانب بتاع الليجر الرنت ريفينيو زادت لان هي هي ريفينيو خلاص هي في الجانب بتاع الكريدت والارن ايرند ريفينيو كانت ب 24000 كريدت قلت ب 8000 يبقى التوتال اللي موجود دلوقتي عندنا كام؟ 16000 تمام طيب ده بالنسبه للجزئيه اللي فاتت طيب ندخل بقى على ادجاستن انتريز فور اكروال ريفينيوز المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على أنا فلوس أخدتها ولسه الخدمة ما عملتهاش. بنتكلم بقى هنا العكس بيقول لي إيه فيها؟ Revenues earned but not yet received in cash or recorded يعني أنا خلاص أوريدي عملت الخدمة دي but not yet received in cash لسه ما خدتش الفلوس بتاعتها ولا سجلتها. بيكون التعامل معاها بيقول لي Adjust an entry result in Revenue recorded قبل لما انا الكاش ريسبتس او ان انا استلم الفلوس. بيقول لي اكروت ريفينيوز اوفن اكور ان ريجارد تو الكلام ده غالبا ما بيحصل في الرنت والانترست الفايده والسيرفيس بيرفورمنس اللي هي الخدمات اللي انا بعملها. بيقول لي اكروت ريفينيوز هان ادجست ان انتري سيرف تو بيربس الادجست انتري ديت بتخدم على تو امبورتنت بيربس او غرضين مهمين اول حاجه ات شوز ذا ريسيفابل ذا اكزيست يعني بتوضح ان الريسيفابل دي موجوده اند ريكوردز بتسجل ذا ريفينيو ايرند الارباح اللي انا كسبتها طيب جميل Adjust in entries for accrued revenue بتوضح لي هنا ايه اللي بيزيد وايه هنا اللي بيقل هنا عندي الاسيتس بيحصل له انكريزنج والريفينيو بيحصل له انكريزنج الكلام ده امتى بعد عمليه الادجست تمام بيحصل انكريزز للديبتس اند اسيتس اكاونت وبيحصل انكريزنج في الجانب بتاع الكريدت اللي هو الريفينيو اكاونت طيب ندخل نشوف مثال بيقول لي برضو on Jan 1st Phonex Consultant invested $300,000 to meet $1,000 in securities that return 5% interest per year should a journal entry to record the investment on Jan 1st بروح حكت بيقول لي ان شركة Phonex ديت عملت investment ب 300000 دولار الكلام ده ايه ان سيكيورتيز يعني آه على شكل آه اسهم السهم ده بيديني فايده 5% طيب هي اوريدي عملت انفستمنت 
في ال 300000 فخلاص الجانب بتاع الانفستمنت هيزيد ب 300000 وهي دفعت الفلوس فالكاش بتاعها هيقل الكاش طبيعته ديبت فلما هيقل هيتحط في الجانب بتاع الكريدت طيب جميل بالانفستمنت هنا هيزيد ب 3000 والكاش هنا هيقل ب سوري ال 300000 حلو كده طيب ندخل بقى على الجزء بتاع الادجست بيقول لي ايه نفس الكلام اون جان 1 فونكس كونسلتنت انفست ال 300000 ان سيكيورتيز ات ريتيرن 5% انترست بريف شوز ادجستن جورنال انتري وضح لي بقى الادجستن جورنال انتري ريكوايرد اون جان 31 هو كان مديني النسبه كام 5% بير يير طيب حلو قوي انا هاخد ال 300000 اضربها في 5% طب الكلام ده ايه بير يير طيب احوله ازاي للشعر بيقول لي ريكوايرد اون جان 31 يعني عدى شهر واحد بس خلاص هضربه في واحد على 12 او اقسمه على 12 اللي هو عدد شهور السنه هيطلع لي 1250 خلاص هقول من انترست ريسيفبل الفايده بقى اللي انا هستلمها وديت الطبيعه بتاعتها ديبت هتزيد لي انترست ريفينيو ب 1250 طب حلو قوي برضو الجانب بتاع الانترست ريسيفبل هيزيد ديبت والجانب بتاع الانترست ريفينيو هيزيد في الكريدت بيقول لي بقى هنا آه ندخل على الاكروود اكسبنس تعرفها ايه؟ بيقول لي expenses incurred يعني هي اوريدي حصلت but not yet paid in cash or recorded ولكن لسه ما اندفعتش كفلوس ولا اتسجلتش. طيب جميل. بيقول لي بقى adjust in entry result in لما نعمل بقى adjust in entry آه الاكسبنس بيحصل لها recorded قبل الكاش بيمنت والكلام ده بيحصل فين؟ accorded expense often occur in regard to print, taxes, interest, و salaries اللي هي الأجور بتاعة الموظفين. طيب بيقول لي accorded expense and adjusting entry serve two purposes برضه ال adjusting entry بتخدم على هدفين مهمين أو ورادين مهمين اللي هو أول حاجة It records the obligation. هي بتوضح ال obligations, التزامات اللي علينا. And it recognizes بتعترف في ال expenses. An adjusting entry for a covered expense بيحصل عندي increasing للجانب بتاع ال expense أو الجانب بتاع ال debit. We increasing في liability أو التزام علي في الجانب بتاع ال credit. Increases debit and expense account and increases credit liability account. مثال بقى يوضح لنا الدنيا. يقول لي on Jan second, Phonax Consulting borrow is telephoned meeting alpha dollar at rate of nine percent per year. ركز أو في المبلغ ككل و النسبة أو ال rate تمام؟ interest is due on the first of each year يعني الفايدة دي بتكون بتطلب يعني on the first of each year في بداية كل شهر ايه اللي مطلوب منك؟ show the journal entry to record the following on Jan 2nd طيب راحة كده الشركة عملت استلفت فلوس بقيمة 200,000 دولار. الريت ب 9% والانترست ريت ده بيدفع في بداية كل شهر. طيب هي عملت عملت بوروينج يعني استلفت فلوس. يعني الخزينة أو الكاش عندها حصل له إيه؟ انكريزنج. لما الكاش يزيد بيكون في جانب الديبت يبقى الكاش هنا هيزيد بال 200000 طيب في الجانب الثاني مش ده التزام علينا وطالما انترست يبقى نوتس بيبل دي ورق دفع او التزام بحطها في ال 200000 الجانب بتاع لايبرتي تمام نيجي نشوفها في ليجر الكاش زادت ب 200000 والنوتس بيبل زادت في جانب الكريدت بكام ب 200000 طيب جميل
هنشوف بقى الجزء بتاع الادجاستن انتري بيقول لي شو ذا ادجاستن جورنال انتري ريكوايرد اون جان 31 يعني عدى شهر هناخد اصل المبلغ او البرنسبل في الاي في التي ده القانون احفظوه كده البرنسبل عندنا اللي هو 200000 في الاي اللي هو الانترست ريت 9 في المية يا إما تضربها في واحد على 12 عشان تطلع الشهر الواحد أو تقسمها على 12 هيطلع لي عندي ب 1500 خلاص هقول من انترست اكسبنس لانترست بيبل الاكسبنس هيزيد ب 1500 والانترست بيبل هيزيد ب 1500 هزود ده في جانب الديبل وأزود ده بجانب الكريدت. طيب. الـ Accrued Expense ده بيقول لي أنا Just in Entry serve to purpose. It records the obligation بسجل الالتزام and it recognize the expense وبعترف بالمصروف. آخر حاجة بنتكلم بقى على الـ Adjusted Trial Balance. After all, Adjusted entry are journalized and posted. The company prepare another trial balance form. The ledger accounts adjusted trial balance. طيب يعني الكلام ده بيقول لي بعد عملية ال adjusted entries. بعد كل عمليات ال adjusted entries اللي احنا لسه كنا بنشتغل عليه. Are journalized. بعمل لها عملية ال journal. And Posted the company prepare another trial balance. بعد كده بعمل ledger وبعد كده بعمل the trial balance بتاع الشركة. إيه بقى الغرض من الكلام ده? Its purpose is to prove the equality of debit balance and the credit balance in the ledger. The trial balance بتوضح أو بتثبت proof the equality the تساوي بتاع الديبت بالانس الجانب بتاع الديبت اند كريدت بالانس ان ذا ليج هوب ات يوسفول فور يو ثانك يو اند جود باي توفيق